what's up beautiful people uh, we are here with a uh, trends girl Cyprian TV Mukabwa Eric Mkabwa uh, BBS Kenya TV and I of course queen of content Trudy Kitui na tuko maeneo fulani tuko Kinangop I hope you've been following the story uh, sho, sho, sho wa Kinangop she passed on and uh, tume have kutafuta place ya naishi at least to pate familia to get story na wao tujue plans za baro and everything sisi kama watu wa media at least tuone tunaweza saidia kivipi and finally we are here with the, the daughter wa Shosho wa Kinangop nataka tupige story na kidogo tujue hali iko vipi at least pia tumtie moyo kidogo because naelewa hali si rahisi ukishafiwa haikwangi rahisi so anti yes ukwaje kwa poa uh, eh anaomba uji introduce kwa majina yako kamili mm. alafu uh, tutaendelea mimi naitwa Anastasia Mwai mm ama wa Bosco dio watu wengi wananijua. Mm. Eh, wewe ni mtoto wangapi wa Shosho? Mimi ni mtoto wa kwanza wa Shosho. Mm-hmm. Na tuko na wengine lakini tumefurahi juu yenu juu ya kuja hapa mm-hmm. ili tuwe pamoja na nyinyi na mtutie nguvu. Mm-hmm. Tunashukrani kabisa. Okay. Mm-hmm. Labda briefly tu tuelezee Shosho alianza kugonjeka nini na maybe uh, baka kifo chake hali ilikuwa vipi? Shosho amegonjeka tu kitambo alikuwa anagonjeka yonjeka kidogo akapona akaka juice tu mwezi wa pili hivi ndio alianza kukohoa kuumwa na kifua hivi juice juice tu akaanza kufura miguu lakini alikuwa anasema pengine ni baridi ya huku juu yake amesoea sana alikuwa ame, anaishi dhika so tukamwambia hapana hii mesidi si baridi twende tujue daktari atasema nini tukaenda dhika akapigwa picha kapigwa ya kifua ya, tena ya kifua akaambiwa aende apigwa ya roho ndio sasa tukapata ako na shida ya kifua imepeleka maji mpaka kwa roho sasa hiyo ndio ilimfanya shosho <coughs> afe mm. mami unaposema alikuwa miamia hapa ni kusema alikuwa anaishi wapi alikuwa anaishi dhika pahali uh-huh. panaitwa Athena huko uh-huh. Wetaivie So eh. mara hapa ameishi miezi ngapi ama amekaa eh, hapa ameishi karibu miaka kumi. Mm-hmm. Eh. So Na, okay eh, Eliza. Eh, so hali yake tuseme afya yake mm. kabla aanze kugonjeka. Mm. Shosho alikuwa mtu wa aina gani? Shosho alikuwa mtu wa kujikaza, kufanya kazi. Alikuwa anaamka hata saa anaamka saa kumi. Linashara unamkuta akiosha aki, 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 vyombo, unamkuta huko kwa ngombe kwa shamba tunamwambia mamu wacha hii mambo ya hii baridi ya baridi ya hapa anasema hapana mm-hmm. na, na, na hii nyumba ni yake anaosha shosho hata utamkuta huko kwa ukuta akiweka nini curtains mm-hmm. hata za zingine anaanguka jua ni mtu alikuwa anapenda usafi mm-hmm. na tena alikuwa tu anapenda kazi kujifanyia kazi yake yako anataka kusumbua mtu mm-hmm. hata wakati alikuwa mgonjwa na ficha mm-hmm. jua taki msumbuke mm-hmm. eh. Watu wengi tumejua shosho through TikTok. Mm. Na tulikuwa tunapenda sana akifanya video zake, mm. akituentertain pale. Na tumeishi kujiuliza, labda shosho alijipata vipi kwenye mtandao, akaamua, juu ni kitu ambacho tumeona juzi, si kitu ambacho labda kilifanyika from kitambo. It's just mm. like some few months ago na shosho wa Kinango mm. ana entertain watu pale TikTok. Mm. It happened. Like Wacha niseme shosho kutoka tukiwa wachanga. Mm toka kitambo hata tulikuwa tunaambiwa na anti sister zake hata akiwa utotoni wake alikuwa anataka kufanya fans anapenda tu kufanya vitu ya kuchekesha watu sasa hiyo jokes sasa hata hiyo kitu hata shosho ukimwambia hiyo ya tiktok ni kitu alikuwa anapenda hata kwa roho yake hata akiwa kijana walikuwa anafanya na yeye unayesafanyiwa kitu lakini haiko kwa roho yako shosho alikuwa mtu wa jokes hata akikukuta pahali hata saa hii alikuwa mgonjwa alikuwa anapenda tu jokes mm-hmm. tunamuita wewe wa mkono anakwambia wewe dhie mi si mgonjwa mm-hmm. nyinyi endeni mnanitafutia maugonjwa mm-hmm. hiyo ni kitu ilikuwa imetoka kwa roho mm-hmm. ya shosho na kuna watu pengine wanashangaa shosho alikuwa miaka mingapi mm. shosho alikuwa na miaka 74 74 eh. uh, nyinyi kama watoto wake mm. pengine wakati alikuwa pale mara ya kwanza mm. mama kianza unajua kila kazi kuna changamoto zake mm. maybe pengine comments wakati alikuwa anaongereshwa vibaya alikuwa anakuja na waambia kama watoto wake hapana mm-hmm. kwanza mimi juzi tu tukienda dhika madhishi ya shosho 
ndio niliambiwa na kijana wetu mm-hmm. weri mbo nimeona nime auntie hapa wapi wa tiktok akifanya nini mm-hmm. na mimi niko na simu lakini sijawahi muona mm-hmm. alinionyesha nikacheka mm-hmm. sasa hiyo ilinifurahisha mimi mm-hmm. juu niliona hiyo ni kitu inafanya unaona ukiwa pengine uko na kitu inakusumbua mm-hmm ata mafikirio uone watu wanakuchangamsha mm-hmm. sasa hiyo ni kitu ilitangamsha shosh mm-hmm. ama mam na tukafurahi sana kwanza mimi nilifurahi nikasema ya mimi hata siwezi fanya hivyo mm-hmm. eh. so uh, unajua mtu akifa mambo huongelewa mengi sana mm-hmm. after kifo chake kumekuwa na mambo mobi sana anasema oh shosh labda kama angeingia tiktok mm-hmm. angekuwa amekufa mm-hmm. oh ni kama siju tiktok imemfanyia nini mm-hmm. unaona vitu kama hizo mm-hmm. so wewe kama mtoto wake uh, mambo yamezungumzwa mambo mengi sana unaweza sema nini kuhusiana na watu ambao wanasema kifo chake kimetokana na yeye kukua kwenye mtandao hapana mimi nasema hapana juu mimi najua si hiyo na ninajua alikuwa mgonjwa na ugonjwa yake najua mm-hmm. sasa siwezi amini hao wanaongea hivyo mm-hmm. wawache mm-hmm. watuulize sisi kama familia mm-hmm. tutawaelezea mm-hmm. na hata huko kwa mitambo tumeelezea wengi sana wanajiuliza wanauliza sasa alikuwa mtu wa kujikasa hata akiwa mgonjwa huwezi jua nakwambia mimi sina shida mimi mgonjwa hata mm-hmm. anaamka asubuhi na mapema na alikuwa mtu wa kufanya kazi hata mimi nilikuwa nasema si ni kwa kama mama ako na kamwili kadogo na anafanya kazi haraka haraka na kuamka mapema so hawa wataongea hivyo hiyo ni yao sisi kama familia na watoto wake tunajua shosho na tumeendanisha na yeye na ugonjwa yake na tunajua si tiktok tiktok ilikuwa inamfanya afurahi hata si unaona siku ya mwishoni alimwambia ni kugonjeka niligonjeka lakini nikipona nitaru nitarudi hiyo mm-hmm. hiyo tulifurahi kama mimi saida nilionyeshwa mm-hmm. nilifurahi sana na nikamwambia pongezi mm-hmm. eh nini kama watoto wake especially mm-hmm. hasa wewe ambaye tuko nawe hapa mm-hmm. mazungumzo yako na shosho ya mwisho ilikuwa lini na alikwambia nini mazungumzo yake ya mwisho ilikuwa friday wakati tulikuwa tunamwambia na huyo kijana walikuwa naishi na yeye huyo mm-hmm. canon tulikuwa tunamkasa aende hosi mm-hmm. anatuambia sitaenda and then mkafanye kazi sahiri alikubali tukafurahi sasa tulikuwa kwa hosi tunamchekesha tunamsugua tunamwambia hey, hey kesho tutakuja na chips tukimwacha mm-hmm. sasa tuliongea na mamu na mimi nikamwambia kama tunakwambia vibaya mamu aende hosi tusamehe tusamehe tu lakini tutaita huyu mama neiba akuja kupeleke hosi. Hiyo mm-hmm. tu ndio tuliongea na yeye. Mm-hmm. Na hii akumwambia ni ukuhona utapona. Mm-hmm. Eh. Na pengine wewe kama mtoto wake ama nyinyi kama watoto wake kuna jambo ambalo mnafikiria kwamba hamkuweza kulitimiza before mama age. Eh, mambo nyingi sana. Mm-hmm. Kuna mambo tulikuwa tunafanya yeye yeah, alikuwa yeah, anataka kumalizia udhoni yake huko kwa odhika. Udhoni mm-hmm. ni nini nini kwa doari. Oh, <laughs> eh, naende mm-hmm. doari atoe mm-hmm. mali mm-hmm. ili amebakisha ili na sisi mm-hmm. twende tena mm-hmm. watoto wake tumulete. Mm-hmm. Ni mambo nyingi na tusinya kwa roho. Mm-hmm. Haya kuna wakati hata sisi tulikuwa tunataka niite watu tukuja tumtembere mm-hmm. atubarikishe mm-hmm. kama vile unaenda kwa wazazi unakuja unaomba baraka mm-hmm. ni vitu nyingi tulikuwa tutufurahishe mam mm-hmm. hata mimi hata ile simu niko nayo ni yari ni nunulia mm-hmm. mam Alitu, alitupatia pesa akatupatia mtu pesa mam eh huyu mama anajua kuhanga hey. <laughs> alikuwa anajua hata ni amekaa na watoto wa sister yangu mm-hmm. wamekaa sana na wao na wanampenda sana mm-hmm. Hata mimi ali, ali tulienda dhika tukija akatupatia aka pesa. Mm-hmm. Sisi na sista yangu mm-hmm. watoto wetu akawapatia mtu 1500. Mm-hmm. Sasa mimi nikaona hii sina simu ya touch. Wacha ninunua nikanunua simu ya 1013. Hii mm-hmm. simu iko na miaka saba na ni mama alinunulia. Mm-hmm. Eh. na mami turudi kwa watoto mm. watoto wa sista yako wanaishi na shosho miaka mm. mingi sana mm. ni kusema shosho alikuwa anakataa watoto wasiende kwao hama ni ile upendo alikuwa nao kwa wachukuu wake hapana mm-hmm. lakini baba yao alikuja juzi mm-hmm. shosho ndiye amekuwa na wao hata wanaona kama ni mama yao mm-hmm. kwenda shule anaenda huko shule 
kwanza anaenda kwa bashare anahanga huko mm -hmm. akienda wanapatiwa bashare mpaka wakamaliza hata wakamaliza college mm -hmm. na kuna kengine kadogo mm -hmm. hata sasa aku anataka kaende pahali mm -hmm. juu alikuwa anapendana sana hata akakienda na robi kwa mama anasema nirudishwe kwa shosho mm -hmm. sitarara hapa sasa watoto nimejua sana mm -hmm. wamefiwa mm -hmm. mm. kitu gani ambacho nyinyi kama familia mnakimisa na kwa mama yenu Tunamis mam sana kama mimi juni wakati tulikuwa sasa shoshu anza kufuna matunda ya vile alitulea na watoto na watoto wetu juu sasa watoto wangu watoto wa sista yangu wameanza kupata makazi wengine wameanza kuoa unaona saa saa hii sasa mam angekuwa sasa afune matunda lakini hakuikulia mm -hmm. sasa hiyo ndio tulikuwa naye mm. mm. labda nao tuzungumuze kuhusiana na mazishi ya shosho mm. tunajua shosho ni star shosho ni mtu ambaye anajulikana ni mtu ambaye anatambulika na watu wanamheshimu sana mm. mmefikia wapi kuhusiana na mazishi yake labda pia plans ziko aje plans ziko vile tutapumzisha mamu vizuri na hiyo siku yeye anafaa na madhishi yake iwe vile anajulikana huku kote kwa TikTok hata madhishi yake iwe imetambulika mm -hmm. tunaomba tu Mungu atusaidie tupate vitu za kufanya hiyo siku iwe ya, ya nafa mm -hmm. eh. kufikia sasa hivi pengine kuna wana TikTok wameweza kufika hapa na kuna mchango mmeanzisha pale online ama mmefikia wapi hapana hawajakuja mm -hmm. lakini kunayo ya online naona wakiongea na anto mm -hmm. lakini hakuna wengine wamepita hapa mm -hmm. wale tulikuwa na wao walituhoji tukiwa dhika mm -hmm. YouTube mm -hmm. YouTube eh. so uh, TikTok wa TikTok hatujawapata mm -hmm. lakini ni hao tu tuliongea na wao mm -hmm. na kuna wengine waliongea na huyu Anto eh jana mm -hmm. mm. okay so mm. uh, labda utueleze sasa hivi mnahitaji pesa ngapi na mazishi yote inahitaji pesa ngapi na mmefikia mm. wapi ni kama familia kwa hii budget mm -hmm. tumeona itatugarimu juu naona kuna kwanza chakula ni catering mm -hmm. na kuna watu wengi watakuja huko mm -hmm. dhika mimi ni bibi ya mchugaji. Mm. Najua hata kama aliaga kuna wachugaji wa kanisa yetu wengi watakuja mm. na watu wenye marafiki zangu wa kanisa. Na hata huyo wetu ako nao mm. mama alikuwa na marafiki wengi hata huko dhika hata wanafanya matanga. Mm. Sasa najua kuna watu wengi watakuja na hiyo kitu sasa ya chakula ya madhishi budget ndio naona kwanza hiyo inagarimu sana. Mm. Mm. So tuseme mkikaa chini mnahitaji pesa kama pesa ngapi hivi? Tulionelea kama ni 400. 400. Mtaweza. Na familia mmefika wapi kwa mchango labda? Kama umepiga hesabu umefika. Sasa hii ndio watu waliketi, mm. wa huku watasema watapa, watatafuta 100. Mm. Wa huku tena wakasema watatafuta 100. Mm -hmm. Sasa hao ndio tu tunajua. Mm -hmm. Na hawa, hawa sasa wamechanga 1014. Mm -hmm. mm. Wa huku sasa. E, e, e. Mazishi iko lini? Mazishi ni mande huko mm -hmm. Kandara, huko Dhika Kandara. Mm -hmm. e. okay. mm. Na pengine kuna watazamaji wako pale wanaendelea kututazama. Mm. Niombi gani unaweza kuwa nalo? Sasa mimi naomba tu unajua mtu hawezi jinyoa. Mm -hmm. Zazira uko na shida hata mambo yenye unakuanga umejua. Mm -hmm. Sayo hawezi ukuange na ngufu unakuanga umeishiwa hii mm. mambo ya kifo na ugonjwa tena ikujangi za zile uko na do ah ah unakuanga umekuwa bro mm. juu hata mimi ni kuna wakati nilikuwa naenda kuusa nini shamba yangu huko dhika na huko raikipia mm -hmm. ili nipeleke mam hosi mzuri nilikuwa tunasema nitaenda kuusa wakati nilienda haikuona mtu wa kununua mm -hmm. juu saa ile uko na shida mm -hmm. upatangi pesa kama saa hii wakati huu sisi hatuna nguvu mm -hmm. sasa hii sasa ni wakati wetu wa kushikiri wa kushikiriwa sasa ndio tunaomba kila mtu kila wewe utapata mm -hmm. ili watu shikirie mm -hmm. ili hii siku iwe ya kufa. Mhm. Mm e, unaweza wapatia pia namba kwa mm. sababu unaweza kuona kuna watu ambao unaweza kutaka kutuma. Yeah. E, unaweza wapatia namba ya mpesa yangu ama ya Anto. Yeye ni mchagua kama familia. Tumechagua ya Anto ndio mm -hmm. tunaona. 
Mm-hmm. So tunda tutaiweka hapo conversation. Ama nyinyi mkitaka yangu hakuna okay. shida sisi na huyu hatuna shida. Mhm. Mm. Hata Basi sasa kama umepeana ya Antho nitakuwa ni vyema tuendelee kuiweka na naona Antho ako pale tutaweza kutupatia. Sasa tuliona itumiwe namba moja. Jo hata unajuanga kuna watu wana nini? Wale wana hack masimu. Mm. So uh, tukimaliza mm. mimi ningetaka kuchukua hii nafasi kukwambia pole sana. Mm. Tunajua ni wakati mgumu sio rahisi mm. mahali mmefika tunaelewa sio rahisi lakini uh, nataka kusema pole sana mm. na Mungu awatie nguvu. Mm. Si tuko pamoja na nyinyi hadi siku ya mazishi mm. tutakuja mm. tuhakikishe tumesindikiza shosho vizuri. Mm. E, uh, labda mwanangu kama una jambo la mwisho. So kutoka Sprint TV, Trends Girl, PPS Kenya, Eric Mukapwa tunasema pole na wana TikTok as much as we are here like uh, YouTubers pia sisi ni wana TikTok mm-hmm. tunasema pole mami amemaliza mwendo wake mm-hmm. ni sisi wenye tumebaki tuchiulize je mm-hmm. siku yetu ikifika itatupata tukiwa wapi tutakuwa na uhusiano mzuri kwa watu wengine ama itakuwaje so nasema pole upokee pole za wana Cyprian wote mm-hmm. na tutasimama na wewe mpaka siku ya mwisho asante sana tumefurahi sana familia ya TikTok Tunawashukuru sana sisi kam, kama familia ya Shosho. Mungu awabariki, Mungu awatendee mema na hiyo roho mko nayo ya kutembelea watu na kuwasaidia. Mtaenda mbali. May God bless you. May God keep you. Amen. 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 So guys, I think we we'll wrap up this video uh, hapa. Make mm-hmm. sure to subscribe Team Trudy to subscribe kwa BBS Kenya. Tuko na Cyprian TV Kenya, tuko na yes. Trends Girl. Mm-hmm. Make sure you subscribe to those amazing channels and mm-hmm. let's see in the next video.